Según estableció el cuerpo de bomberos, el problema se dio en un contenedor de 50 garones del ácido. En este caso, según la empresa, se usaba para limpiar cañerías en su planta que se ubica en San Antonio de Belén. Se evacuó a todo el personal por protocolo que estaba presente en ese momento y de esta cantidad se atendió a tres personas. Los eh, bomberos utilizan otro tipo de traje, en este caso porque no hay fuego, que es un traje para salpicaduras y la protección respiratoria que sí es la máxima que se utiliza, es ese cilindro que ven ustedes atrás de los bomberos siempre. Hay monitoreo médico, los muchachos antes de entrar y de salir, eh, este, no hay solo dos personas afectadas, los bomberos están bien, se está atendiendo la unidad de MADPEL del cuerpo bomberos, ellos tienen productos de, para identificar. A través de un comunicado de prensa, la empresa confirmó que el producto es ácido nítrico y que efectivamente se sacó al lugar seguro a todo el personal y que se trató de un hecho aislado. Ese tipo de producto, de acuerdo a una ingeniera química consultada por NS11, es de sumo cuidado. Una característica muy importante es que es oxidante. A la hora de que hablamos de los productos corrosivos, definitivamente son dañinos para la salud en el sentido de que pueden producir quemaduras, este, lesiones a nivel de piel, ya puede tener diferentes vías de ingreso como a nivel de ocular, dérmico, bueno, ingestión, esperemos que no, ¿verdad? Y también pueden generar algunos tipos de gases dependiendo de con qué reaccione y puede ser inhalado. Obviamente este tipo de productos sí puede causar lesiones severas. En lo que va de ese año 2022, el Cuerpo de Bomberos registra 40 incidentes con este tipo de materiales peligrosos usados sobre todo en la industria.